こんにちは、快適アートです。今回の動画では、実際の水彩画や水彩イラストで私がよく使う技法を8つ紹介していきたいと思います。前半4つはモチーフの描写をする際に便利な技法。そして後半4つは背景やテクスチャーによく使っている技法です。それではまず前半4つを紹介していきます。絵の具はキッションの岩彩を使用していますが、これは固形の水彩の具と同様の使い方のものです。一つ目に紹介するのはグラデーションのやり方です。まずは単色グラデーションをやってみます。この例では葉っぱの形を塗っていくので、このようなラウンド型の筆を選びました。単色のグラデーションの場合、絵の具をつけた筆と水だけをつけた筆を用意しておきます。まずは絵の具を塗る範囲を水で濡らしていきます。こうすると水彩紙が水を含んでいるので、ゆっくりと作業することができます。こんな感じで傾けても水が垂れてこない程度に濡らすのがベストです。次に絵の具をつけた筆で塗っていきます。グラデーションの色が一番濃くなる部分から塗っていきましょう。途中まで色を塗れたら絵の具に水を加えて薄くします。これで途中からまた塗っていきます。濃い絵の具と薄い絵の具をミックスするために筆を何度も動かして混ぜるようにしながら塗っていきます。次は水だけの筆を使います。水分量は多くなりすぎないようにティッシュなどで調節しておいてください。これで髪の白と綺麗にグラデーションになるようにぼかしていきます。ゆっくりと自然乾燥でぼかす間に絵の具が広がっていってグラデーションが綺麗に馴染んでいきます。このようなグラデーションは実際の作品でかなり頻繁に使っています。色に変化をつけたりとか、あとは陰影をつけるときは大体この彩色方法です。次は2色のグラデーションをやってみましょう。これも最初に画面を濡らしておきます。先ほどの単色グラデーションでやったときのように、2色目の絵の具を混ぜていくっていう風にしてもできるんですが、今回は別の方法を紹介します。まずは使う色2色をこんな感じで隣り合わせに塗っていきます。次に色と色の境目の部分をどちらかの筆でミックスしていきます。その時のポイントとしては筆を絶対に洗わないことです。水分量が変わると滲みの線ができる原因になってしまいます。色の境目が気になる時はその色に近い方の筆を使ってなじませていきます。このような2色のグラデーションは私の場合はお花の花びらとか髪の毛の色にグラデーションをつける時なんかによく使います。次は3色でグラデーションをやってみましょう。これも先ほどと同じように画面を濡らしてから塗り始めます。やり方はさっきと同じで色と色の境目をミックスしていく方法で塗ってみます。この方法のいいところは色が濁りやすい離れた色相でも綺麗な色を残してグラデーションができることです。色の差が結構きついなと思う場合はパレット状で色を混色した筆で境目をぼかしてみてくださいその場合も絶対に筆を洗ったり水を追加して混ぜないようにするのがにじみができないポイントです次は白抜きの技法を解説していきますまずは下地を作っていきます。白抜きをする際は乾きかけの状態がベストです。少し水で濡らしたティッシュで白抜きをしていきます。水をつけていないティッシュだと模様がはっきりと出る感じになって、湿らせたティッシュだとふわっとした色抜きができます。今回はコットンの中目の水彩紙を使っていますが、紙の種類や目の粗さによって風合いが変わります。こんな感じで雲とかふわふわしたものを描くときにティッシュは便利です。次は筆を使った白抜きの方法です。ベースの色を塗ったら乾かないうちに色を抜いていきます。筆の水加減についてですが、グラデーションしたときのぼかし用の筆と同様に水が多すぎない量に調節しておきます。水を絵の具につけるという感じではなくて、吸い取る、拭い取るというイメージで白抜きをします
こういう白抜きは私は陰影表現で明るいところを作る時によく使います。例えば人物の場合だと顔のハイライト部分や髪の毛の束を表現するときに便利ですまた完全に絵の具が乾いてから白抜きする場合は細かくそしてクリアに色を抜くことができます水をつけた筆で色を取り除きたい部分を撫でてそしてティッシュペーパーを押し当てて浮いた絵の具を取り除きます次は綿棒を使った白抜きの方法ですハイライトを作る際に便利ですので、今回の例では球体にハイライトを入れてみたいと思います。綿棒は綺麗な水で少しだけ湿らせて柔らかくしています。トントンと押し当てるようにして白抜きをしていきます。叩く回数や強さによって白さを調節することができます。こんな風に簡単に模様をつけることができるので、雪を描くときとか、あとは光の表現とかにも使える技法だと思います。これはちょっとトマトみたいに見えるので、ヘタを描き足しておきました。次に紹介するのは、ウェットインウェットという技法です。髪の白を生かした塗りをしたい場合、まずは綺麗な水を使って画面を濡らしておきます。そこにポトッと絵の具を置いていくと、こんな風にぼんやりと滲んだ彩色ができます。このウェットインウェットの技法は、ふんわりした下地とか、あとは動物の毛の表現をするときに便利です。絵の具の水分量や髪の濡れ具合によって、色の広がり方が変わっていきます。次は、絵の具の上に絵の具を滲ませるウェットインウェットをやってみます。ポイントは下地に使う色の方が水を多く加えることです。下地の色とにじませる色で水分量が逆転すると乾いた時に滲みの線の原因になります。水をたっぷりと使ったバージョンでは自然乾燥でゆっくり乾燥させる間に絵の具が大きく広がってかなりぼんやりとした印象になりますす実際の作品では背景を塗る時とか下塗りで色の変化をつけたい時にこの方法をよく使います最後に紹介するのは重ね塗りです重ね塗りは色の層を重ねるようにして彩色する透明水彩らしい技法だと思います結構苦戦する人が多いと思いますのでまずは失敗例をお見せします一つ目の失敗例は、下の絵の具が乾いてないのに重ねてしまった時です。これはもう完全に画面上で混色されてしまって、色の層の重なりではなくなっています。次の失敗例は、乾いている上から重ねたけど、絵の具を塗る時に擦りすぎてしまったというものです。この場合は、絵の具が浮き上がって取れてしまうので、それが2色目に混ざり込んでしまいます。これはこれでこういう表現として使うこともできると思うんですが、綺麗な色の層の重なりを作るときのポイントは2つあります。1つ目は完全に乾かすことです。そして2つ目のポイントはゴシゴシとこすらず少ないタッチで2層目を塗ることです。そうするとこの花びらのように重なった部分はボケることがなく透明感のある仕上がりになります。こちらの葉っぱも同様でしっかり乾かしてから重ねたことによって透明な色の層がよくわかる彩色になっていると思いますこのような重ね塗りは私は髪の毛を塗るときとかあとは陰影を追加するときとかによく使います透明水彩で手の込んだ絵を描く場合いろんな技法を使うんですがそれらの色の層を重ねていくことによって仕上げていくのが基本ですので重ね塗りはなくてはならないテクニックですこんな感じでモチーフを描写するときによく使う技法を4つを紹介しました次は背景や質感表現に使える技法を4つ紹介していきます1つ目はバックランという技法ですこれは別名カリフラワーとも呼ばれます濃い色と水を加えた色の2パターンの下地を用意しました絵の具が乾く前に筆で水滴を落としていきますこの実験では下地の絵の具の濃度の違いに加えて上から下に向かって時間経過でだんだんと下地が乾燥してくるので
下地の乾き具合によっても白い模様の出方が変わるのがわかるかと思います結果は水分が少ない方が模様は小さく出て水分が多い方が模様が大きくなります乾き具合については絵の具を塗ってすぐの時は模様が大きく出て乾きかけになってくるとはっきりとした模様が出ることがわかりますそして完全に乾いてしまった下地ではこんな風にこのバックランの技法はできません私の作品では着物の絞り模様に使ったりあとは背景の色の変化をつけるときにこれを使ったりします次は塩を使った表現です私はこの瀬戸の本地を焼き塩っていうのをよく使っています下地は絵の具濃いめと水を加えたもので分けて塗っていますこちらもバックランと同じで下地が乾かないうちに作業していきます塩をパラパラっと振っていくんですが自然乾燥させる間にゆっくりと効果が出てきます早送りするとこんな感じです水を多く加えた方の下地では塩が作った模様が大きく綺麗に出ています水が少ない濃い方の下地では模様が小さくてはっきり出ていることがわかりますこの塩を使った技法は着物の模様を入れたりあとはキラキラしたエフェクト的な感じで私はよく使います次はティッシュペーパーを使った表現です。下地を塗ってからこんな風にくしゃっと軽く丸めたティッシュを使います。絵の具が乾かないうちにこれを軽く押し当てて模様をつけていきます。こんな風にちょっと変わった模様が出てきますので、私の作品ではよく服の部分とか、あとは背景の小道具の質感に使ったりしています。最後に紹介するのはスパッタリングという技法です。下地を塗ってそれが乾かない間にしぶきを飛ばしていきます絵の具がついた筆で別の筆を叩くようにしてしぶきを飛ばしていきます濡れた画面に絵の具を飛ばすとこういう風に絵の具がふわっと広がって面白い表現になりますこれはよく背景とかに私は使っていますいいたた画面の上ににしぶきを飛ばすすとままた違った感じになります今回は暗い色で下地を塗ったので水彩絵の具ではなくアクリルガッシュの白を使ってみます今度は歯ブラシを使ってしぶきを飛ばしてみます最初は大きな粒とかが出てくるのでいらない紙なのでちょっと試し打ちをしてから本番をやっていきます歯ブラシを指で弾くスパッタリングは筆を使うものに比べてかなり細かいしぶきが飛びますなので、星空を描いたり、細かい粒子でスプレーしたような感じの質感を出したい時なんかには便利だと思います。というわけで今回は私が水彩の作品の中で実際によく使っている技法を8つピックアップして紹介してみました。使い方や技法同士の組み合わせを工夫すると、すごくいろんな表現ができると思いますので、よかったら参考にしていただけたらと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。